শুভেচ্ছা স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আরটিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সাথে আছি আমি মামুনুর রহমান খান আর আজকের বিষয় জেল হত্যা ও বর্তমান রাজনীতি আজ তেসরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস বাঙালি জাতির ইতিহাসে আরেক শোকাবহ ও কলঙ্কময় দিন উনিশশো পঁচাত্তর সালে তেসরা নভেম্বর ভোরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করে ঘাতক চক্র কারাগারের নিরাপদ আশ্রয়ে এই ধরনের বর্বর হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন অনেকেই মনে করেন পনেরোই আগস্ট জাতির জনক ও পরবর্তীতে তার চার সহচরকে হত্যার মাধ্যমে দেশে হত্যা কু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের যে রাজনীতি শুরু হয় তা এখনও অব্যাহত আছে জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রেক্ষাপট ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েই আজ আমরা আলোচনা করব আওয়ার ডেমোক্রেসিতে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণার সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আছেন পার্শ্বদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান এবং আছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আপনাদের সবাইকে আর টিভি স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি চাইলে আপনারাও আলোচনায় অংশ নিতে পারেন জানাতে পারেন মূল্যবান মতামত আর এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে আপনাদেরকে ফোন করতে হবে এছাড়া অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে দেখতে আপনারা ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইনে ক্লিক করতে পারেন পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠানটি ইউটিউবেও দেখতে পাবেন আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই কমরেড কলিকুজ্জামান আপনার কাছেই আসি জাতীয় চারনা থেকে হত্যার পেছনে যে মূল কারণ সেটাকে আপনি কি মনে করেন এবং এই যে একটি মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সেটা আমাদের পরবর্তীতে রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে সেটার প্রভাবকে বা আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন এখানে যে বিষয়টা প্রথম বলছেন এটা হলো অত্যন্ত একটা শোক এবং বেদনা বিধুর যে ঘটনা প্রথম কথা হলো যে যেদিন এই ঘটনা ঘটে আমি ঢাকা জেলে ছিলাম ফলে ওখানে একটু একটু বলে নেই যে আমাদের এখানে মধু নামে একজন বাগেরহাটের উনি রাত্রিবেলা ঘুমাতেন না ওই গান টান ইয়ে করতেন আর তখন ওল্ড হাজত একটা ছিল ঢাকা জেলের এখন সেটা নাই দরজাটা খোলা থাকতো রাতে তো এই শেষ সাথের দিকে হঠাৎ করে নিয়ে চিৎকার শুরু করলেন যে এই সবাইকে জাগিয়ে দেন জাগিয়ে দেন জেলখানায় অস্ত্র নিয়ে জেলের ভিতরে তো অস্ত্র নিয়ে ঢুকান নিষেধ কিন্তু কয়েকজন এরকম অস্ত্র নিয়ে তারা ঢুকেছে কিছুক্ষণ পরে গুলি রাওয়াজ আমরা বুঝতে পারি আমরা মনে করছি যে জাসদের লোকজন তৎকালীন যারা আছে আসমাদুর রক্টোবরা ছিল বিশ্বেলেরা আর এই চারজন ওনারা ছিলেন সম্ভবত আমার যদুর মনে পড়ে যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মুন্সুর আলী সাহেব মাঝখানে ছিলেন কামরুজ্জামান সাহেব আর তিন নম্বরের ইয়েতে ছিলেন তাজুদ্দিন সাহেব এখন ওই যখন আর কিছুক্ষণ পর গুলি হলো আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না তখন ওখানে যে পাহারাদার ছিল যে মিয়া সাহেব বলে যাদেরকে একজন একদম ওই ইউনিফর্মটা খুলে এবং সে খুব কাঁপতে ছিল আর কি আমাদের ওই সিকিউরিটি ওয়ার্ডের পিছনে এসে তখন ওই যে এখন নৌমন্ত্রী শাহজান খান আপনার ইকবালের অনেকেই ছিল তো তাকে আমরা যে বলতে পারছে না সে একদম মুখ দাঁত লেগে গেছে তো দুইজন ওরে হাত দিয়ে জানলা ইয়ে দিয়ে ধরছে এবং মুখে পানির ঝামটা টপটা দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ বলল যে ইয়েতে নিউ জেল বলে নিউ জেলে মেরে ফেলছে সব এ হলো ঘটনা এখন এরপরে তো মুন্সুর আলী সাহেব মারা যাননি প্রথম কারণ ওনার ওই গুলি যখন করে পরে ওদের কাছে শুনলাম আর কি উনি জাম করেছিলেন ফলে নিচে গুলিটা লাগছে পরে সে ব্যানেট দিয়ে খুঁচিয়ে ওনাকে মেরা মারা হয়েছে এখানে ওই আরও অন্যরা ছিলেন সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে সরিয়ে দিয়ে এক নম্বর রুম যেটা সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুন্সুর আলী সাহেব কামরুজ্জামান সাহেব এবং তাজুদ্দিন সাহেবকে এক খাটের উপর বসিয়েছে বসিয়ে ফায়ার করেছে তাজুদ্দিন সাহেব অবশ্যই আগেই বলছেন ওনার ওর মধ্যে সন্ধ্যার সময় একটা রটে গিয়েছিল যে আওয়ামী লীগের এরা আবার ক্ষমতা যাচ্ছে ওনারা জেল থেকে বেরিয়ে যাবে নিতে দিতে দিই সেটা আরেকটা বিষয় যেহেতু আমরা এটা একটা যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিল এবং এই নয় মাসে যুদ্ধ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করল সেই মানুষগুলি এইভাবে তাদেরকে হত্যা করা হলো এটা দুঃখজনক বেদনা একটা বিষয় কিন্তু মধ্যে আরেকটা কয়েকটা বিষয় আছে সেটা হলো যে আমরা এর মধ্যে একটা দিক থাকে যে এই ধরনের একটা জঘন্য যে হত্যাকাণ্ড যারা ঘটায় তাদের একটা বিচারের দিক থাকে আর একটা দিক থাকে আত্মজিজ্ঞাসা আত্ম উপলব্ধি আরেকটা থাকে যে এখান থেকে মুক্তির উপায় বের করা কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেটা হলো শোক এবং বেদনা ঠিকই আছে এবং যারা এই ধরনের 
হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু কেন এই ঘটনাটা ঘটল বা যারাই ঘটনা করতে তারা কেন ঘটাতে পারল এর যে কার্যকারণ অনুসন্ধান করা আত্মজিজ্ঞাসা করা আত্ম উপলব্ধিটা করা সেই জায়গাটা খুব বড় ঘাটতি আছে আর একটা হলো যা ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা যেন পুনরাবৃত্তি না হয় যেই কারণে এই ধরনের সহিংসতা ঘটে যেই কারণে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঘটে যেই কারণে একটা মূল্যবোধের পতন ঘটে ইত্যাদি এই সমস্ত বিষয় সেখান থেকে মুক্তির রাস্তা কি এটা যদি অনুসন্ধান করা না হয় এটা যদি তাহলে কিন্তু একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে বারে বারে যেমন যেটা আপনি বলছেন যে পরবর্তীকালে আমরা যদি চিচল্লিশ বছরে ধরি আমরা কোনো একটা ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারলাম না এবং এই ধরনের সহিংসতা সেটাকেও আমরা কিন্তু বন্ধ করতে পারলাম না আমি আমি আসবো একটু অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন আপনার কাছ থেকে আসি যে জাতীয় চার নেতার যেই আদর্শিক অবস্থান এবং তারা জীবন দিয়ে যেটা প্রমাণ করে গেছেন তো এখন মানে রাজনৈতিক দৃঢ়তা তাদের যেই নেতৃত্ব সেই এইগুলো এখন কি আমরা সেভাবে দেখছি কিংবা সেই ধরনের নেতৃত্ব কেন তৈরি হচ্ছে না ঐতিহাসিক জেল হত্যা দিবস আজকে এবং এই দিনে বাংলা জাতির চারজন শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে সংগঠিত করেছে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাজউদ্দিন আহমেদ এ মুন্সুর আলী এবং কামরুজ্জামান তাদেরকে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের উনিশশো সালে সেই পনেরোই আগস্টের মাত্র আড়াই মাস পরে তাদেরকে এই নির্মম ভাগ্যের শিকার হতে হয় এবং খেয়াল করবেন পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড জঘন্য হত্যাকাণ্ড কাপুরসূচিত এই ঘটনা এটা দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না রাষ্ট্রের হেফাজতে একজন মানুষ যখন জেলখানায় থাকে তার নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কিন্তু সেই রাষ্ট্র সন্ত্রাসের শিকার রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন আমাদের এই চার সূর্য সন্তান আজকে সেই দিন আমরা শ্রদ্ধাবার এই দিনটিকে স্মরণ করি এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে আজকে তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্প দেওয়া হয়েছে দোয়াখানে হয়েছে তাদের কবরে ফুল দেওয়া হয়েছে মিলাদ মাহফিল হয়েছে আমরা বিভিন্নভাবে তাদেরকে স্মরণ করি কিন্তু আজকে যে কথাটি না বললেই নয় যে এই যে হত্যাকাণ্ড জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যাকাণ্ড করে এই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের যে অর্জন অথবা বাঙালি জাতির যে একটি মানবিক একটি উন্নত একটি সমৃদ্ধ আধুনিক সোনার বাংলা গড়ার যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সেই অসাম্প্রতিক বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশ থেকে এই দেশটাকে আবার পিছনে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং আপনি দেখুন যে এই হত্যাকাণ্ডের পরে তরি ঘড়ি করে আপনি দেখবেন যে সেই পাকিস্তানি স্টাইলে রেডিও পাকিস্তানের আদলে রেডিও বাংলাদেশ করা হলো বাংলাদেশ বেতারের বদলে অথবা দেখবেন যে জয় বাংলা একাত্তরের রণধ্বনি সেই জয় বাংলা পাল্টে দিয়ে পাকিস্তানি স্টাইলে যেমন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলা হয় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ চালু করা হলো এবং এই যে পাকিস্তানি ভাবধারায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা এবং মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিকে আবার পুনর্বাসন করা এটা আমরা লক্ষ্য করেছি পরবর্তী যারা সরকার এসেছে তারা শাহাজের মতো সে চিহ্নিত লোকদেরকে তার রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছে একাত্তরের ঘাতক রাজাকার আলবদর তাদেরকে মন্ত্রিত্বের আসন দিয়েছে তাদের গাড়িতে পতাকা দিয়েছে এবং আমার সেই জাতীয় সঙ্গীত আমার সোনার বাংলা অথবা আমাদের সেই লাল সবুজের পতাকা যে পতাকার সাথে মিশে আছে আমার তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্ত দু লক্ষ মাবনের সম্ভ্রমের ইতিহাস সেই পতাকাকে রাজাকার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং পুরো জাতির মুক্তিযুদ্ধের যে অর্জন অথবা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা একটি অসাম্প্রদায়িক শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের যে স্বপ্ন যাত্রায় বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে বাঙালি জাতি অগ্রসর হচ্ছিল এবং একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতিকে যখন পুনর্গঠন করার জন্য সমস্ত কাজ চলছিল তখনই কিন্তু এই চূড়ান্ত আঘাতটি আসে এবং সে আঘাতের মাধ্যমে আমাদেরকে 
পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আপনি খেয়াল করবেন যে এই যে ষড়যন্ত্রটা হলো এখানে হয়তো অনেক কথাই জামান ভাই বলেছেন জামান ভাইয়ের সব কথা আমি শুনেছি অনেক না বলা কথাও আমি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি এই কারণে যে আজকে একাত্তরের যে ঘাতক যারা তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে এবং এই হত্যাকাণ্ড কেন হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে তো পাকিস্তানি ভাবধারা দেশটাকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য হত্যাকাণ্ড তো এমনি এমনি হয় না এবং সেই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা সেটাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটি জিনিস হলো যে এই যে পঁচাত্তরে যে পনেরোই আগস্টে যে হত্যাকাণ্ড সেই হত্যাকাণ্ডের কারা কুশিলপ ছিল যে হত্যাকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন ইন্ডেমনির অধ্যাদেশ যে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হয়েছে হ্যাঁ এবং সেই সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান তার পদাঙ্ক অনুসারে পরবর্তীতে এরশাস সাই তারা কেউই কিন্তু এই বিচারগুলো করেনি তারা এই বিচার তো করেই নেই বরং তারা সব সময় এই খুনি এই হত্যাকারী তাদেরকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং পঁচাত্তরের সেই খুনি তাদেরকে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের আসনে বসিয়েছে তাও কিন্তু এই বিএনপির শাসন আমলে হয়েছে সুতরাং মানে একটা মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সাথে চূড়ান্ত আঘাত করার জন্য যা যা করা দরকার এই সামরিক শাসকরা তাই করেছে এবং সেই কারণে যেটা জামান ভাই বললেন যে এই ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে তার জন্য উচিত এই হত্যাকাণ্ডের সাথে এই হত্যাকাণ্ডে আজকে অনেক পূর্বাপর ঘটনা এই হত্যাকাণ্ডের পূর্বাপর ঘটনা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি দেখা যাবে যে এই হত্যাকাণ্ডে খন্দকার মোস্তাক এবং জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ সংস্রব ছিল কারণ আমি দেখেছি যে এই এই চ্যানেলগুলো হয়েছে খুনি ফারুক রশিদ তাদের জবানিতে কিন্তু আছে তারা বলেছে যে এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করার আগে তারা জিয়াউর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদেরকে গো অ্যাহেড বলে সম্মতি জানিয়েছিল এক ধরনের সম্মতি এগুলো তো বাংলাদেশে দেখি সুতরাং আমি মনে করি যে হত্যাকাণ্ডের রহস্য আমরা হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে কিন্তু সে হত্যাকাণ্ডের রহস্য কিন্তু উন্মোচিত সে যারা পিছনে কুশিলাপ কিন্তু সামনে আসেনি এখন জনতার দাবি তাদেরকে সামনে আনতে হবে আহমেদ আজম খান একটা বিষয় যে এত বছর পরে এসেও দেশে হত্যা কু বা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বন্ধ হয়নি এবং এই মানে রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্বটা আসলে কাদের কেন আমরা সেই অবস্থা থেকে বের হতে পারছি না আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক স্বাগতম আমি এ নিয়ে কথা বলার আগে যখন বাসা থেকে বেরোচ্ছিলাম আপনার এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে তখনই দেখলাম যে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস একানব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন ইন্নালিল্লাহ ও ইন্নালাহে রাজেও আমি তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আপনাকে এটা বলবো যে আজকে যেহেতু জেল হত্যা দিবস এই আলোচনায় আমাকে না ডাকাটাই ভালো ছিল ভালো ছিল এই জন্যেই যে আমরা স্বাভাবিকভাবেই টক শো বা যে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের বা যে কোনো জাতীয় নেতাকে অসম্মান করে কখনো আমরা কথা বলিনি বা বলি না এটা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিন্তু সকল অনুষ্ঠানগুলোতেই দেখি যে আওয়ামী লীগের বা সরকারের যারা থাকেন তারা আমাদের রাজনৈতিক আমাদের দলের যারা রাজনৈতিক নেতা আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা এদেশের একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক তাকে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এবং তাকে খুব আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কথা বলা হয় যেখানে কথা বলার পরিবেশ থাকে না আর সেজন্যেই আজকের আলোচনায় অন্তত যেহেতু আজকে জেল হত্যা দিবস আমাকে আপনারা না দেখলেই ভালো করতেন তবে একটা কথা আমাকে বলতেই হবে যে বিএনপি কোনো হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না বিএনপি হত্যার রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় যে আলোচনার যে কথাটা আপনি আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেছেন যে আজ পর্যন্ত আমরা সেই হত্যার রাজনীতি থেকে অপরাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি হ্যাঁ বঙ্গবন্ধুকে নিঃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে চান নেতাকে করা হয়েছে তারপরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে এখন পর্যন্ত গুম খুনের রাজনীতি গুম খুন চলছেই 
तो काजे ये राजनीति बंधों कोर बार दायित्व राजनैतिक नेत्रुब्रिंदेर विशेष करे जरा सरकारे थकेन तादेव दायित्व शब्दचे बेशी ये बंग एक ता जिनिश आमी बोल बोई जे एक ता शिशु के जे कुनो अपराधेर जोने खोमा करा जाए एक ता कोई शुर के खोमा करा जाए जोखुनी जो उबोन प्राप्तो एक जोन अपराध करे तो खुन किंतु ताके अवश्य ही कोई फियोतेर काट गोरा है दाढ़ते ही होए ठीक तेमनी बांग्लादेश तक किंतु आज के आर शिशु किशुर अवस्था ही नहीं बांग्लादेश शेर बायोस सिचुल्लीश बच्चोर पूरी पूर्णो मोहिरु है पहुँचे गए थे ये सिचुल्लीश बच्चोरे पृथ्वी रोनिक देश होने के गिए गए थे तादेरो आगे राजनीति है तो ये रकम पंग किलो ताए भरा चिलो किंतु एक टा पोर्ट जाएगी ये तारा उपलब्धि करें थे जेना देश टा की एगिए नीते होले समस्त तो किचु के झेड़े फेले आमादेर बोझते होंगे आमादेर कथा बोलते होंगे आमादेर शूटिक गणतंत्रिक चर्चाएं फिरते होंगे ये बोंग गणतंत्रिक चर्चा नौ बच्चों अमरा बोले आज ची जे आमादेर अवश्य ही राजनीतिक देर बोझते हबे गणतंत्रों के छोटी की धाराएं प्रभावित कर बार जुन्ने आमादेर मानुषेर उधिकर प्रतिष्ठा जुन्ने एवं मानुषेर मौतामोतेर शौकर प्रतिष्ठा जुन्ने मानुषेर मौतामोतेर शंक्षत प्रतिष्ठा जुन्ने एवं जवाब दीहिता मुलक सरकार एवं प्रतिष्ठान गुलु के जवाब देही तमुलोग कोर बार जन्ने आर तार जन्ने प्रोजन आमदेर राजनैतिक दौल गुलुर मुद्दे उक्को अपनी भारतेर दिके ताकि ये देखते पारे ना अपनी इंग्लैंड बाय अमेरिका दिके ताकि ये देखते पारे जवाब टन नहीं है शेखर ने वो एक ही अवस्था जे निर्बाचने समय � शंकट गुलुते बाद जातियों इशु गुलुते आमादेर के अवश्य ही आर विभेदर राजनीति कराश शोमीचीन हो बे बोले अमीमों ने कोरी ना आर एक जोन आर एक जोन रूपोरे इवे वे ब्लेम गेम खेला अमीमों ने कोरी उचित हो बे ना अमी को खुनुई कुनो आलोचना शोभाए जातियों नेता नेत्री दे शंपोर के ये धरों एडवोकेट आप जरूर सुन को एक तभी शोएश अच्छा है तार मध्य एक तो होते हैं जो मीनपी पक्को तक जी समझौता बारिश राहुल आर एक तभी शायद होते हैं जो भी भेदर इस तक के बेर हो या शायद विषय आपने आर मंत्र बोलने चाहिए देखों बांगली उक्कवद हो चिलो दिरखो माने इधर शेर जो शासन शोषन अ शेप शांतिकृति बोलें, धार्मिक विभिन्न बोलें, विभिन्न भावे इटा किंतु आमदेर मध्य इटा दिए जा हुए थे। किंतु उन्हें शैक्षणिक शाले और जो तो रक्तों दाने माध्यमे, जीवन दाने माध्यमे, बंकरे बंकरे, हिंदू, मुसलमान, बुद्धो, क्रिश्चियन, शकुले मिले, जुद्धो करे, रक्तों दिए, जीवन दिए, अम्रा � ऐ जे विभेजेर बीच बांग्लादेश के राजनीति बांग्लादेश के समाज जीवन है ये टा आबार नोटुन करे बापुन करा हुलो एवं ऐ जैसे धार में बित्ती तो मानुष की विभाजन करा हुलो ऐ जैसे संप्रदाय बित्ती तो मानुष की विभाजन करा हुलो एवं एकाने मुक्ति जुद धीर चेतुनार बाहरे एक टी पाकिस्तानी भावादर्शो � एवं ऐसे ऐसे विभेद ये विभेद टक के शिष्टी करें छे एवं आज के जो दी बोलें समझौता राजनीति समझौता राजनीति तो सब चे बड़ो बाधा हुलो ऐसे प्रथम जरा शुरू करें आपने प्रारंभिक जे आज के जे मैं योनु स्थान पर चलना शुरू थी बोलें जे बांग्लादेश ऐसे हत्ता रक्तपात खून ऐसे राजनीति ये राजनीति थिक बेरी आस्ते होगे किंतु ये राजनीति जे बंगाल में हत्ता गांडर पड़े चांदल तो हत्ता गांडर पड़े दीर्घ हो रक्तक तो पौध बे किंतु हमरे खाने से अच्छी ये निकाल रोती थे देखें कि ये मन घटना घटे चिलो बांग्लादेश जे उन्नीस सौ चौदह साले से निर्बाचन के समय सुधु क्या नौजीवन देते होलो तारा जाने ना 
তারা যায় না তাদের প্রত্যাহিক কাজ করার জন্য তারা হয়তো ঘরে বের হয়েছে একটা পেট্রোল বোমা তাদের জীবন সংহার করেছে এটা তো হওয়ার কথা ছিল না রক্তপাত জীবনদান অথবা সম্পদ হানি করে একটা বিভীষিকাময় অবস্থা তৈরি করা হলো শুধু এটা না আমাদের একটি রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশ থেকে সমূলে একদম নিশ্চিন্ন করার জন্য যেটা চেষ্টা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডের পরে ওরা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে চার নেতাকে হত্যা করে আমাদের আদর্শকে বাংলাদেশ থেকে এটা নির্মূল করে দেবে কিন্তু তারা তা পারেনি কারণ বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এটা অনির্বাণ এটা কখনোই নিঃশেষ হয়ে যাবে না এটা দিন দিন আরও বেশি মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে আজকে সাতই মার্চের ভাষণ যে ভাষণকে দেখেন এক সময় এ যে সে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কোনো মিডিয়ায় ভাষণ প্রকাশ করা হয়নি অথবা এই ভাষণ প্রকাশ করতে গিয়ে অথবা ভাষণ প্রচার করতে গিয়ে আমাদের কত নেতাকর্মী নাজেহাল হয়েছে কিন্তু সেই ভাষণ তো আজকে দেখেন যে সেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে এটা কিন্তু ইউনেস্কোর এখানে কিন্তু গ্রহণ করা হয়েছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই কিন্তু যে কথা বলছিলাম যে এই যে বিভেদের বীজ অথবা এই দেখেন একুশে আগস্ট একুশে আগস্টের বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার যে পরিকল্পনা ছিল তারা সেই হত্যাকাণ্ড তারা সাকসেসফুল হয়েছে তা আদর্শকে হত্যা করতে পারে না দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আবার রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে কিন্তু আবার তারা হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল একুশ বার তারা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে এবং চূড়ান্ত তারা হত্যার পরিকল্পনা করেছিল একুশে আগস্ট এবং তারপরে দেখেন এই যে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে এই যে হত্যা ষড়যন্ত্র খুন এটা বাংলাদেশে চালু হয়েছে সুতরাং হত্যার রাজনীতি আমি মনে করি যে কোনো রাজনৈতিক দল যদি অফিসিয়াল লেভেলে যে আমরা হত্যার রাজনীতি করি না এটা কিন্তু হয়তো বলতে পারেন কিন্তু হত্যার রাজনীতি আমরা দেখি হত্যার রাজনীতি আমরা দেখি কারণ এই হত্যা খুন ষড়যন্ত্র এগুলো তো দিয়ে তো বাংলাদেশকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে বঙ্গবন্ধু এই যে এই যে বিভেদের জায়গা থেকে বের হয়ে যেটা সমঝোতার যে আহ্বানটা আপনি কেমনে সমঝোতা করবেন আপনি একুশে আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করবেন এই দেশে আপনি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে আপনি ঘাতক রাজাকার আলবদর তাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে দেবেন আপনি কিভাবে আপনার সমঝোতা হবে অথবা আপনি একটা রক্তাক্ত রক্ত তাক্ত একটা মানে বেদনা বিধুর দিন উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট এই দিনে হ্যাঁ একটা আস্ফালন করা হয় একটা কেক কেটে জন্মদিন উৎসব পালন করে জাতিকে জানান দেওয়া হয় যে হত্যার রাজনীতির জন্ম ওই দিনে হয়েছে সুতরাং এই যে এই যে বিষয়গুলো অথবা দেখেন মানবিক অনেকগুলো বিষয় আছে মানবিক বিষয় একজন বিরোধী দলের নেত্রী তার সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে বাংলাদেশে সমস্ত কিছু বাদ দেন ধর্ম বর্ণ দল মত আওয়ামী লীগ বিএনপি সব তারপর আমাদের দলের নেত্রী নিজে গিয়েছিলেন কিন্তু কি ব্যবহারটি পেয়েছেন সুতরাং এরপরও যদি আপনি মনে করেন যে সমঝোতা সমঝোতার জন্য সব কিছু দ্বার খোলা সমঝোতার বেসিসটা কি হবে বেসিসটা হবে আমার ওই স্বাধীনতার সে লাল সবুজের পতাকা আমার এই যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে চেষ্টা এগুলোই তো সমঝোতার বেসিস এই জায়গাটায় যদি সবাই আসে মুখে সমঝোতা বলে লাভ নাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতেই এই দেশটার এই সমঝোতার পথে এগিয়ে যেতে পারে আমরা ফিরবো কমরেড খালুকের জন্য আপনার কাছে আসি যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা যদি দেখি যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে অনাস্থা কিংবা হানাহানি সেই বিষয়টা কিন্তু আছে এবং পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন যখন সংলাপ ই করলেন তখনও কিন্তু বড় দলগুলো বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির প্রস্তাবগুলোর দিকে যদি আপনার দৃষ্টি দিই তাহলে দেখা যায় যে একটা মতানৈক্য কিন্তু বিদ্যমান এবং ভালো রকমের বিদ্যমান তো এখন সব কিছু মিলে মানে প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে আসলে আমরা আদৌ বের হতে পারছি কিনা বা আপনার আসলে কোন জায়গায় पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष चले जाए प्रथम दरकार प्रथम छिचल बचर हो गाधीन हार पर কিন্তু এরপরে একটা ব্যবস্থাকে একটা মানে যেটা বলছেন যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে চেতনা ছিল এবং সেটা আমরা যদি ধরি যে যখন প্রবাসী সরকার তিনটা কথা বলছিলেন সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক সুবিচার সংবিধানে আমরা লিখলাম জনগণের ক্ষমতা আইন অর্থে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং স্বাধীন জাতীয় বিকাশের জাতীয়তাবাদ এগুলি কোথাও তো এখন খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কথার মধ্যে আছে কিন্তু বাস্তবে সেটা খুঁজে পাওয়া কঠিন এখন এই সময়কালে আমরা দেখি যে 
একবার স্বাধীনতার পরে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা হলো সেখান থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে গেল একদলীয় ব্যবস্থায় গেল সামরিক শাসন আসলো সামরিক শাসনের নিয়ন্ত্রণে বহুদলীয় পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা হলো দুই দ্বিতীয় দফায় অসামরিক শাসন আসলো সামরিকরণকৃত বহুদলীয় সংসদের প্রচেষ্টা হলো দ্বিদলীয় পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা তদারকি সরকার ব্যবস্থা তিন মাসের এবং দুই বছর মেয়াদে দীর্ঘস্থায়ী হলো এরপর একদলীয় কর্তৃত্বারি দ্বিদলীয় ব্যবস্থা এগুলি যে চলছে তাহলে এখানে পুরো জিনিসটা টোটাল একটা অস্থিরতা এবং এই এটা একটা চিত্র বলছি আর একটা হলো যেমন নিয়মতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভোটের যেমন যে ভোটের কথা আপনি বললেন একটা হলো ব্যালট বাক্স পুড়িয়ে কিংবা ছিনতাই করে ভোট হা না ভোট কাটচুপি সূক্ষ্ম কাটচুপি অভিযোগের ভোট ভোটার ছাড়া ভোট ক্ষমতা ভাগা ওই আকর্ষণের ভোট এবং মানে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির ভোট ইত্যাদি এগুলি তো চলে আসছে একটা নির্বাচন হলো না এই দশটার মধ্যে যে যেখানে সবাই মিলে তাকে গ্রহণ করেছে তো ফলে সেটা বিতর্কের বাইরে কোনোটা ছিল না আরেকটা হলো যে হত্যা সন্ত্রাসের যে কথা বললেন দুজন রাষ্ট্রপতি খুন জেল হত্যা তো আমরা আলোচনা করলামই রাজনৈতিক নেতা কর্মী সে সৈনিক হত্যা পাঁচবার জরুরি অবস্থা দুইবার প্রত্যক্ষ সেনা শাসন একবার পরোক্ষ সেনা শাসন উনিশবার সামরিক অভ্যুত্থান চেষ্টা গ্রেনেড হামলা ইত্যাদি এই জিনিসগুলি চলছে তাহলে এই যে চলছে যে সেটা এই জন্য যে আমরা যদি মূল কার্যকারণটা বের করতে না পারি কারণ প্রথম কথা হলো যেটা বললে হয়তো ওনারা অসন্তুষ্ট হন যে মুক্তিযুদ্ধের মূল যে চেতনা সেই চেতনাকে ধারণ করে আমাদের দেশের শাসন কার্য পরিচালিত হচ্ছে না এবং আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে বিতর্ক যাই থাকুক নীতিগত পার্থক্য ঐতিহ্যগত পার্থক্য আছে আওয়ামী লীগ যেভাবে গড়ে উঠেছে আর বিএনপি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া আলাদা কিন্তু রাষ্ট্র শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে দুজনের নীতিগত পার্থক্য কোথায় এটা খুঁজে বার করা কিন্তু খুব কঠিন তো ফলে একই নীতিগতভাবে পদ্ধতিতে দেশ শাসন করে আমরা যতই বিতর্ক করি সেখানে হলে একটা পাল্টা পাল্টি রূপ ধারণ করবে এবং সেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার বিষয়টা সামনে চলে আসবে কিন্তু মূল যে অঙ্গীকার যেমন আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছে এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেটা বাস্তবায়ন করার সেই দাবি কি আওয়ামী লীগ করতে পারে তো ফলে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা দরকার যেমন ওনারা বলছেন আরও অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে এসে যায় যেমন আত্মজিজ্ঞাসা করলে খুব ভালো ছিল পঁচাত্তরের ঘটনাটা হৃদয় বিদারক ঘটনা তাই তো আমরা কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের উচ্ছেদ চেয়েছিলাম এই জিনিসটাই নেই তাহলে কেন সেটা বলা হলো বিপদগামী কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা নাকি এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাইলে সামরিক বাহিনীর প্রধান তিনি কেন বলছেন আমরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ছিয়াশি হাজার গ্রামে তখন কি সব বন্দুক নিয়েছিল একটা মিছিল কেন আওয়ামী লীগ করতে পারলো না প্রতিবাদ কেন করতে পারলো না এই আত্মজিজ্ঞাসার দরকার নাই এবং তারপরে আবার সেই আওয়ামী লীগেরই যে ক্যাবিনেট পরবর্তীকালে তারা কিভাবে থাকলেন কেন বাধ্য হলেন এটা সবাই যে একটা ইচ্ছা ওই হত্যাকাণ্ড সমর্থন করে তা না এই কথা বলে এই জন্য বললাম যে এটা একটা আত্মজিজ্ঞাসার দরকার আবার অন্যদিকে যাদের বলছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা তো অভিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তার নামটা বাদ দেওয়ার দরকার এটা কি এবং সেটা হলো যে সাত তারিখে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন সেটা আজকে বাইরের লোক কি বলুক আর না বলুক সেটা গুরুত্বপূর্ণ না কারণ সেটা এই জাতিকে একটা স্বাধীনতার পথে উদ্বুদ্ধ করে তারপরে বিতর্ক থাকতে পারে কিভাবে সেটা পরিচালনা করেছিলেন প্রস্তুতি কি ছিল দেশবাসীকে প্রস্তুত করেছিলেন কি না বা সেটা মাওসুতুং বা হচিমিনের মতো তো নেতৃত্ব বা সেই ধরনের একটা পার্টি দ্বারা সেটা আন্দোলন পরিচালিত হয় এটা আরেকটা প্রশ্ন কিন্তু সেই জায়গায় সেটা অস্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই আবার কেন এই ঘটনা ঘটলো তার একটা মূল্যায়ন এবং সেটার যে কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করা সেটা বাদ দিয়ে শুধু যদি আমরা দোষারোপের রাজনীতি থাকি তাহলে এই জিনিস চলতেই থাকবে যেমন উনি একটা কথা বলছেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এটা ঠিকই যে রাষ্ট্র জেলখানার মধ্যে যারা তাদেরকে হত্যা করল কিন্তু এখন বাস্তব কি আজকে ছিচল্লিশ বছরে তেরো বছরে এক হাজার নয়শো জনকে বিচার বহির্ভূত বা ক্রস ফায়ার করে হত্যা করা হয়েছে আষ্টশো আশি জন নিরাপত্তা হেফাজতে তার মৃত্যু ঘটেছে এবং শুধু এই বছর নয় মাসে হেফাজতে ক্রস ফায়ার একশো পঁচিশ জনকে মৃত্যুবরণ করেছে এগুলি কি ফলে এটা তো একটা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তো ফলে এখন এইটা তো মানে হ্যাঁ একজন অপরাধী সে যত বড় অপরাধী হোক তাহলে এনের আওতায় আনতে হবে কারণ এটা তো অঙ্গীকার ছিল ফলে এটা তো আমরা করতে পারি না অপরাধী যাই যেই হোক তাহলে তাকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যাকাণ্ড করা যায় না তো ফলে সে এটা কেন হচ্ছে এবার আমি আরও অনেকগুলো উদাহরণ দিতে পারবো কিন্তু মূল কথা হলো যে আমরা যদি মূল কারণটা উদ্ঘাটন না করি সুস্থ রাখার বা সুন্দর রাখার জন্য যদি প্রলেপ দিতে থাকেন তাতে কিন্তু শেষ রক্ষা হবে না 
প্রিয় আপনার কাছে অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আপনার কাছে উত্তর নিব তার আগে আমাদের একটা ছোট বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি ফিরব খুব অল্প সময় পরেই আশা করি সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত আর একবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য এবং আজকের বিষয় জেল হত্যা ও বর্তমান রাজনীতি আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের তথ্য গবেষণা সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজল হোসেন আছেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালিকুজ্জামান এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খান আহমেদ আজম খান আপনার উত্তর নেওয়ার কথা ছিল বিরতির আগে যে প্রসঙ্গগুলো আসলো আপনাদের যে সংলাপের আহ্বান বা সেটার প্রেক্ষিতে আফজাল হোসেন উনি যেটা বলছিলেন যে মূলত যে বিভেদের রাজনীতি কিংবা হত্যাকুর যে সংস্কৃতি সেইটা আপনাদের দিকে ইঙ্গিত করে এবং সেই সব কারণে আপনাদের সাথে না বসার যে কথা বলছিলেন আপনার মন্তব্য সত্যি দেখুন অনেকগুলো প্রশ্ন চলে এসছে আমি খুব সংক্ষেপে জবাব দেবার চেষ্টা করব এখানে বলা হয়েছে যে বঙ্গবন্ধুকে যে হত্যা করা হয়েছে সেই হত্যার বিচার বন্ধ করা হয়েছে ইন্ডিয়াম নীতি অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে কথাটা সত্যি কিন্তু কে এই ইন্ডিয়াম নীতি অধ্যাদেশ জারি করেছেন কে তখন সামরিক আইন জারি করেছেন ওই ওই পরবর্তী সরকারটি কাদের ছিল আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মোস্তাক আহমেদ ইন্ডিয়াম নীতি অধ্যাদেশ জারি করেছে খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে যে সরকারটি ছিল সেখানে পুরো সকল আওয়ামী লীগের নেতারাই সেখানে ছিলেন সেখানে বিএনপি বা জিয়াউর রহমানের কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না জিয়াউর রহমান তখনও সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ছিলেন কাজেই ওনার কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না বলা হয়েছে যে কর্নেল ফারুক এবং রশিদ তারা নাকি জিয়াউর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন তিনি নাকি বলেছেন গো এহেড এই সমস্ত এগুলো কল্পকাহিনী ছাড়া বাস্তব এগুলো কোনো সত্যি ঘটনা নয় এগুলো শুধুমাত্রই রাজনৈতিক কল্পকাহিনীর অংশ আর কিছু নয় বলা হচ্ছে যে বিএনপি রাজাকারদেরকে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছে আরে আত্মস্বীকৃত রাজাকার মৌলানা নুরুল ইসলামকে তো ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ তুলে দিল এরপর এইটি সিক্স থেকে তো আওয়ামী লীগই ইয়েকে জামায়াতকে নিয়ে রাজনীতি করল আবার নাইনটি ওয়ান থেকেও জামায়াতকে নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করলো আন্দোলন করলো এগুলো ভুলে গেলে চলবে না তো এই এক পেশে কথা বললে তো দর্শক কুল বা জনগণ গ্রহণ করবে না এখন আরেকটি কথা হলো যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে রাজ বিভেদের রাজনীতি শুরু হয়েছে সেই শুরুটা কে করলো সেখানে তো তখন তো বিএনপির জন্ম হয়নি তখন তো জিও রহমান ক্ষমতায় আসেননি তখন তো উনি চাকুরিরত তাহলে কে করলো সেখানেও তো আওয়ামী লীগ ছিলেন অন্য কেউ ছিলেন না আর এই যে পেট্রোল বোমার কথা বলা হচ্ছে পেট্রোল বোমা যে আওয়ামী লীগই ছুঁড়েছে সেটা তো কিছুদিন আগেও বরিশালের আওয়ামী লীগের নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন করে পঙ্কজ ভট্টাচার্যের কথা দেবনাথের কথা বলেছেন যে তিনি বারবার পেট্রোল বোমা দিয়ে বাসে আগুন লাগিয়ে নিজের বাসে আগুন লাগিয়ে তারপরে তিনি নমিনেশন নিয়েছেন এবং সেদিন যে এই তো কদিন আগে উকিয়া থেকে ফেরার পথে যে পেট্রোল বোমা ম্যাডাম খালেদা জিয়ার গাড়ি বহরের যে পেট্রোল বোমা ছোঁড়া হলো এবং দুটি বাসকে ঝালিয়ে দেওয়া হলো তাতে তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে এই পেট্রোল বোমার রাজনীতি বিএনপি নয় আওয়ামী লীগ করে একটু আগে খালেকুজ্জামান ভাই যে বক্তব্য রাখছিলেন আলোচনা করছিলেন যে কত এ বছর থেকে শুরু করে এ বছরও দুশো সাতান্ন জন এবং এর মধ্যে হাজার পেরিয়ে গেছে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রের যারা রাষ্ট্রের ইয়ে ছিলেন যারা তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে যারা রাষ্ট্রের কাস্টুডিতে ছিলেন এবং গুম খুনে আরও এক হাজারেরও বেশি গুম করা হয়েছে কাজেই এগুলো তো পরিষ্কার যে এই 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 হত্যা কর রাজনীতির সাথে বিএনপি সম্পৃক্ত নয় তারপরে আপনার বিরোধী দলের নেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়ার ছেলেকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখতে গেলেন তার আগেই কিন্তু বলা হয়েছিল যে উনি জ্ঞান হারা অবস্থায় আছে আপনি মেহরবানি করে একটু পরে আসেন আপনাকে জানানো হবে উনি হয়তো খবরটি পাননি উনি চলে গেছেন তারপরে কিন্তু দরজাটি যে খোলা হয়নি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ তাৎক্ষণিক এসে কিন্তু দক্ষ প্রকাশ করেছেন যে উনি যে আস আসবেন আমরা বুঝতে পারিনি কারণ এর আগেই মানা করা হয়েছিল যে ম্যাডাম এখন অজ্ঞান অবস্থায় আছে কাজেই এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা ভুল ব্যাখ্যা করি তাহলে রাজনীতির বিভেদ আরও বাড়বে কমবে না আমি মনে করি যে অতীতে অতীত যদি ঘাটেন সেখানে বিএনপির 
কাদা ছোড়া ছুরি বা বিএনপির হাতে কোনো রক্তের গন্ধ পাবেন না কাজেই আমরা অতীত ঘাটতে চাই না আমরা সামনে এগুতে চাই এবং বলতে চাই আজকে আওয়ামী লীগ যে বলছে আলোচনার সুযোগ নেই পাঁচ জানুয়ারির যেমনি সংবিধান বহির্ভূত একটা নাটিকা মঞ্চস্থ করে পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় এসছেন আবারও যদি আলোচনার টেবিলে না এসে আবারও যদি আর একটা পাঁচ জানুয়ারি ওনারা মঞ্চস্থ করতে চান সেটা বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না এবং বাংলাদেশটাকে এভাবে একটা মানে অন্ধকার গহবরে ফেলে দেবার অধিকার কারণ নেই এটা আমরা রক্ত কেনা আমাদের স্বাধীনতা এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ এখানে অগণতান্ত্রিকভাবে কোনো নাটক নাটিকা করে পাঁচটি বছর ক্ষমতায় থাকা আবারও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার জন্য নানান পরিকল্পনা ষড়যন্ত্র করা এটা এদেশের স্বাধীন চেতা মানুষগুলো মেনে নেবে না কোনোভাবেই পুলিশ দিয়ে আন্দোলন বন্ধ করা মানে গুলি করে বাংলাদেশের মানুষকে ভয় দেখানো এটা কতদিন এটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না এবং সেজন্য আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে আলোচনার টেবিলে না এলে আগামী নির্বাচনও আর একটা নাটকের নির্বাচন হবে এবং আরেকটা নাটকের নির্বাচন করবার জন্য যে গণতন্ত্র বিনাশী নির্বাচনটা পাঁচ জানুয়ারি করেছে আরেকটা গণতন্ত্র বিনাশী নির্বাচন যদি আওয়ামী লীগ করতে যায় সেটা বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে না এবং এই ধরনের অন্ধকার গহবরে বাংলাদেশকে নিয়ে যাবে আওয়ামী লীগ সেটা জনগণ কোনোভাবেই গ্রহণ করছেন সংক্ষেপে আমি জবাবগুলো চাই একটা হচ্ছে যে ভুল ব্যাখ্যায় এই যে মানে বিভেদ বাড়বে এই বিষয়টা এবং পরবর্তী নির্বাচন নিয়ে যেটাই যে সমঝোতায় না হলে তার মানে রাজপথ আবার উত্তপ্ত হবে যে ঈশ্বর কথা উনি বললেন আপনার মন্তব্যটা নিতে চাই সংক্ষেপে আমি একদম শেষ কথাটা ধরেই বলছি যে পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন গণতন্ত্র বিনাশী নির্বাচন বলেছেন আমি মনে করি পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন হলো গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন সংবিধানকে রক্ষার নির্বাচন কারণ এই দেশে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য সংবিধানকে হত্যা করার জন্য অতীত থেকে চেষ্টা করা হয় এবং যেনতনভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার যে প্রক্রিয়া সেইটা কিন্তু আমরা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছি সাংবিধানিকভাবেই সুতরাং সেই পথে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার কোনো সুযোগ বাংলাদেশে আছে বলে আমি মনে করি না কারণ যারা মনে করেছিল যে হত্যা মানে রক্তপাতের মাধ্যমে এই যে সে আবার রাষ্ট্র পরিচালনাকেও যাবে সেটা বাংলাদেশে সম্ভব না আর এই কারণেই বলছি যে দুশো একত্রিশ মানুষকে হত্যা করে অথবা সম্পদহানি করে গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়নি গণতন্ত্র তার গণতান্ত্রিকভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আর পঙ্কজ দেবনাথ সম্পর্কে একজন পঙ্কজ দেবনাথ আমাদের দলের একজন স্বেচ্ছাসেবক লীগের আমাদের সাধারণ সম্পাদক এবং পার্লামেন্ট সদস্য এবং তার রাজনৈতিক অতীত বাংলাদেশ অত্যন্ত স্বর্ণালী এবং এবং বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে সেখানে তার গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে নব্বইয়ের আন্দোলন গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রয়েছে তার সম্পর্কে যে কথাগুলো বলেছে আমি মনে করি এটা একদম সত্যের অপলাপ এবং এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা বক্তব্য দেওয়া হয়েছে এই বক্তব্য আমি মনে করি যে একজন সজ্জন ব্যক্তির পক্ষে বক্তব্য দেওয়াটা উচিত না সমুচিন না এবং এটা খুবই মানে একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ যেভাবে পঙ্কজ দেবনাথ সঙ্গে বলা হয়েছে এবং আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে জামান ভাই যেটা বললেন যে বাংলাদেশে তখন কোনো মিছিল হয় নাই এই কথাটি যদি ধরে নেই তাহলে কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এত বছর পরে আজকে এই যে বঙ্গবন্ধুর অনুসারী সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের যে সারা বাংলাদেশে বিশাল এই যে সংগঠন এই সংগঠনের কোটি কোটি নেতা কর্মীরা সারা বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছে এটা কিন্তু সম্ভব হতো না যদি মানুষের হৃদয়ে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট রক্তাক্ত ক্ষত অথবা সেই রক্তাক্ত অধ্যায় যে মানুষের হৃদয়ে যদি না মানে আঘাত করে না থাকতো তাহলে কিন্তু এই জিনিসটি এত বছর পরেও কিন্তু এই দলের এই অগ্রযাত্রা সম্ভব হতো না এবং তার যোগ্য কন্যা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই দলটি আবার নতুন করে জেগে উঠতে পারত না সুতরাং সে এক পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে যারা ভেবেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যা করে সব সমস্ত কিছু শেষ করে দেবে তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এবং দলের আমরা এখন যেটা মনে করি যে এই যে রাজনৈতিক দল তাদের যে রাজনৈতিক আচরণ এই যে জামান ভাই যেটা বলছেন যে প্রত্যেকের দায়িত্ব আজকে দায়িত্ব পালন করতে আমরা একেবারে দল হিসাবে তাদের দায়িত্ব রয়েছে কিন্তু আমরা এখন আসলে দলীয় যে ঐক্য দলের ঐক্য দলের যদি রাজনীতি থাকে মানে গণতন্ত্র বিনাশী রাজনীতি তাহলে কিন্তু ঐক্য সম্ভব না তাহলে আমরা মনে করি যে মানুষের ঐক্য মানুষের ঐক্যই কিন্তু আমাদেরকে 
সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যাবে এবং সেই ঐক্য ইতিমধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি এবং আমরা মানুষ উন্নয়ন অগ্রগতি ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছে আমরা কমরেড খালেকু জানো আপনার কাছে একদম শেষ মন্তব্য খুবই সংক্ষেপে পারলে এক বাক্যে সেটা হচ্ছে যে যে অবস্থা আমরা দেখছি যে দুই দলের যেই তাতে কি সামনে নির্বাচনকে ঘিরে আবারো আমরা একটা সহিংস অবস্থার আশঙ্কার মধ্যে পড়ছি আমি একটু একদম ছোট কথা বলি উনার একটা কথা এটা আমার কথাটা ভুল বুঝেছেন আমি বলি নাই যে আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতা কর্মীরা পনেরোই অগস্টের হত্যাকাণ্ডের পক্ষে ছিলেন বিষয়টা বলছি ভাবনার জন্য যে কেন সেদিন তার একটা অবস্থা নিতে পারে মনে অন্তক্ষরণ রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও সেটা কেন সেই জায়গাটা এটা আর দুই নম্বর কথা যেটা বলছেন সেটা হলো যে জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বলে দলের ক্ষমতায়ন একই নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে শুধু আমাদের কার ক্ষমতা যিনি ক্ষমতা থাকবেন তিনি ছাড়বেন না যিনি ক্ষমতার বাইরে থাকবেন তিনি থাকবেন না এই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হলে পরে এই সহিংস পরিস্থিতি চক্রান্তমূলক রাজনীতি বা অতীতের এই কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতার থেকে জাতি বেরোনা খুব কঠিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা একেবারেই একেবারে একেবারে আমরা শেষ করে ফেলেছি সম্পর্কে বলিনি পঙ্কজ দেবনাথ দাদার কথাটা বলেছি আওয়ামী লীগের সাংবাদিক সম্মেলনে পত্রিকা পরেই বলেছি আপনাদের আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর টিভি স্টুডিওতে এসে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা টেলিভিশন সেটের সামনে বসে আলোচনা শুনেছেন অথবা ফেসবুকে আমাদের লাইভ স্ট্রিমিং দেখেছেন আপনাদের জানিয়ে রাখি আর ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি এখন থেকে প্রতি শুক্র শনি এবং রবিবার অনুষ্ঠিত হয় আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন